நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு புதிய அறிவியல் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்களை தெளிவாக பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் ஸ்கூல் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ்களை தெளிவாக பார்க்கலாம் நீங்கள் என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பிற பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸ்கூல் புக்ஸில் பாலாரப்பு உள்ளே கொடுத்துருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அதில் இருந்து தொடர்ந்து வினாக்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நியூட்டனின் முதல் விதி இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு பொருளும் புறவிசை ஏதும் செயல்படாத வரையில் தமது ஓய்வு நிலையிலேயோ அல்லது சீராக இயங்கி கொண்டிருக்கும் நேர்கோட்டு நிலையிலேயே தொடர்ந்து இருக்கும் அப்படின்றது தான் நியூட்டனின் முதல் விதி அப்படின்றத குறிப்பிடுறாங்க நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி என்ன சொல்லுது அப்படின்னா விசையின் விதி அப்படின்னு சொல்றாங்க விசையின் விதி என அழைக்கப்படும் விதி எது அப்படின்னு ஆப்ஷன்ல கொடுத்து கன்ஃபியூசன் பண்ணலாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதே போல பொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசையானது அப்பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர்த்தகவில் அமையும் மேலும் இந்த உந்த மாறுபாடு விசை விசையின் திசையிலேயே அமையும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க விசையின் திசையிலேயே அமையக்கூடிய நியூட்டனின் விதி எது அப்படின்னா இரண்டாம் இயக்க விதி இந்த விதியோட மெயின் என்ன அப்படின்னா விசையின் விதி விசையின் விதி என அழைக்கப்படும் நியூட்டனின் விதி எது அப்படின்னா இரண்டாம் விதி மூன்றாம் இயக்க விதி என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர்விசை உண்டு அப்படின்றது தான் மூன்றாம் இயக்க விதி விசையும் எதிர்விசையும் எப்போதும் இருவேறு பொருள்கள் மீது செயல்படும் ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர்விசை உண்டு அப்படின்றது நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி அதுக்கப்புறம் நிறை மற்றும் எடை இது குறித்து தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க கன்பூசன் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நிறை அப்படின்னா பொருட்களின் நிறை என்பது அதில் அடங்கியுள்ள பருட்பொருட்களின் அளவாகும் அப்படின்றது நிறை நிறையின் அழகு என்ன அப்படின்னா கிலோகிராம் அதே போல் எடை அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் புவி ஈர்ப்பு விசையின் மதிப்பு அப்பொருளின் எடை என அழைக்கப்படுகின்றது எடை நிறை இது ரெண்டையும் தெளிவாக பார்த்துங்க நிறை அப்படின்னா பருட்பொருட்களின் அளவு எடை அப்படின்னா செயல்படும் புவி ஈர்ப்பு விசை விசையின் அழகு எஸ்ஐ முறையில் என்னது அப்படின்னா நியூட்டன் விசையின் எஸ்ஐ அழகு நியூட்டன் அதே போல் சிஜிஎஸ் அழகு முறை என்ன அப்படின்னா டைன் நம்மளுக்கு நியூட்டன் அப்படின்றது ஓரளவுக்கு தெரியும் விசையின் சிஜிஎஸ் அழகு என்ன அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கன்ஃபியூசன் பண்ணுவாங்க மிக நுண்ணிய துகள்கள் மற்றொரு பொருளில் சம அளவில் விரைவு இருப்பதை கூழ்மம் என்கின்றோம் எடுத்துக்காட்டு பால் புகை ஐஸ்கிரீம் மற்றும் கலங்களான நீர் இங்கே புகை அப்படின்றத கூழ்மம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க கீழ் உள்ளவற்றில் பொருந்தாத ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க அது போல் கொடுத்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய எடுத்துக்காட்டுகளை கொடுத்து கூட கன்ஃபியூசன் பண்ணுவாங்க சோ மிக நுண்ணிய துகள்கள் மற்றொரு பொருளில் சம அளவில் விரைவு இருப்பதை கூழ்மம் என்கின்றோம் கூழ்மத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு பால் புகை ஐஸ்கிரீம் புகை அப்படின்றது கூழ்மம் தான் குழி லென்ஸின் பயன்பாடு லென்ஸுகள் குறித்து தொடர்ந்து வினாக்கள் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க குழி லென்ஸின் பயன்பாடு கல்லிலியோ தொலைநோக்கியில் கண்ணருகு லென்ஸாக பயன்படுத்தப்படுவது எது அப்படின்னா குழி லென்ஸ் அதே போல வீட்டின் கதவுகளில் வெளி ஆட்களை தெரிந்து கொள்ள உளவு துளைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்ணாடி எது அப்படின்னா குழி லென்ஸ் தான் அதே போல கிட்ட பார்வை எனும் பார்வை குறைபாட்டை சரி செய்ய பயன்படும் கண்ணாடி எது அப்படின்னாலும் குழி லென்ஸ் தான் இதில் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே கொடுத்துட்டு என்ன லென்ஸும் கொடுப்பாங்க குழி லென்ஸ் குபி லென்ஸ் கன்ஃபியூசன் ஆகும் வீட்டு கதவு அந்த உளவு துளைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள லென்ஸ் என்ன லென்ஸ் அப்படின்னா குழி லென்ஸ் கண்ணின் உள்ளுறுப்புகளை பாதுகாக்கும் வலிமையான சவ்வின் பெயர் என்ன அப்படின்னு ஆப்ஷனில் கன்ஃபியூசன் பண்ணலாம் கிளீரா அதே போல் கார்னியா அப்படின்னா விழிக்கோளத்தின் முன்பகுதியில் காணப்படும் மெல்லிய ஒளிப்புகும் படலம் ஆப்ஷனில் கன்ஃபியூசன் ஆகிறாதீங்க இங்கே கவனிக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா கண்ணின் உள்ளுறுப்புகளை பாதுகாக்கும் சவ் என்ன அப்படின்னா கிளீரா மனித கண்ணின் தெளிவுறு காட்சியின் மீச்சிறு தொலைவு எவ்வளவு அப்படின்னா இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் மனித கண்ணின் தெளிவுறு காட்சியின் மீச்சிறு தொலைவு இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் என அளவில் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதே போல் கிட்ட பார்வை இதை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது அப்படின்னா மயோபியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மயோபியா என அழைக்கப்படுவது எது கிட்ட பார்வை தூர பார்வை இது போல் ஆப்ஷனில் கன்ஃபியூசன் பண்ணலாம் கிட்ட பார்வை அப்படின்றது மயோபியா மயோபியா என்று அழைக்கப்படும் கிட்ட பார்வை அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே போல் நினைவின் கொள்கை ஒளி என்பது ஒரு வகை ஆற்றல் இவை நேர்கோட்டில் செல்கின்றன ஒளி எவ்வாறு செல்கின்றன அப்படின்னா நேர்கோட்டில் செல்கின்றன ஒளி அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க ஒளி கதிரானது தன் பாதையிலிருந்து விலகி செல்வது ஒளி விலகல் எனப்படும் அதுக்கப்புறம் வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அழகு கெல்வின் மேலும் செல்சியஸ் மற்றும் பாரான்கிட் ஆகிய அலகுகளில் வெப்பநிலையை அழக பயன்படுகின்றது அப்படின்றத சொல்லுவாங்க வெப்பநிலையின் எஸ்ஐ அழகு கெல்வின் வெப்ப ஆற்றலின்
வெப்பாற்றலின் எஸ்ஐ அலகு ஜூல் நடைமுறையில் சில இதர அலகுகளும் பயன்படுத்துகின்றன அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க அதே போல கலோரி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு கிராம் நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அளவு கலோரி அப்படின்றத வரையறை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க கலோரி அப்படின்னா ஒரு கிராம் நிறையுள்ள நீரின் வெப்பநிலையை ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் உயர்த்த தேவைப்படும் வெப்ப ஆற்றலின் அலகு மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அலகு என்ன அப்படின்னா ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அலகு ஆம்பியர் அதே போல் மின்னோட்டத்தின் அலகு என்ன அப்படின்னா கூலும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மின்கூறு மின்கூரின் பயன்பாடு இது தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு தமிழில் பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஷன் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது மின் தடை ஆக்கி அப்படின்னா மின் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவை நிர்ணயம் செய்ய பயன்படுகின்றது மின் தடை ஆக்கி அப்படின்னா மின் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவை நிர்ணயம் செய்ய பயன்படுகின்றது மின் தடை மாற்றி அப்படின்னா மின்னோட்டத்தின் அளவை தேர்ந்தெடுக்க பயன்படுகின்றது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க மின் தடை மாற்றி அப்படின்னா மின்னோட்டத்தின் அளவை தேர்ந்தெடுக்க பயன்படுகின்றது அம்மீட்டர் அப்படின்னா மின்னோட்டத்தை அளவிட அம்மீட்டர் அப்படின்றது மின்னோட்டத்தை அளவிட ஓல்ட் மீட்டர் அப்படின்றது மின் அழுத்த வேறுபாட்டை அளவிட ஓல்ட் மீட்டர் அப்படின்றது மின் அழுத்த வேறுபாட்டை அளவிட கால்வானா மீட்டர் அப்படின்றது மின்னோட்டத்தின் திசையை கண்டறிய கால்வானா மீட்டர் அப்படின்றது மின்னோட்டத்தின் திசையை அறிய இது எல்லாமே தமிழில் இருக்கனால நிறைய கன்ஃபியூஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கனால நண்பர்கள் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க தரை இணைப்பு அப்படின்னா மின் சாதனங்களை பாதுகாக்க பயன்படுகிறது மின் அழுத்தத்தை அளவிட குறிப்பு புள்ளியாக செயல்படுகின்றது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க தரை இணைப்பு அப்படின்னா மின் சாதனங்களை பாதுகாக்க பயன்படுகிறது மின் அழுத்தத்தை அளவிட குறிப்பு புள்ளியாக செயல்படுகின்றது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஓல்ட் அப்படின்னா மின் அழுத்தம் மற்றும் மின் அழுத்த வேறுபாட்டின் அழகு என்ன அப்படின்னா ஓல்ட் மின் அழுத்தம் மற்றும் மின் அழுத்த வேறுபாட்டின் அழகு என்ன அப்படின்னா ஓல்ட் மின் தடையின் அழகு என்ன மின் தடையின் எஸ்ஐ அழகு என்ன அப்படின்னா ஓம் ஆகும் மின் தடையின் எஸ்ஐ அழகு ஓம் ஆகும் இந்த மின் தடை மின் அழுத்தம் மின் ஊட்டம் இது குறித்து தெளிவாக பார்த்துங்க நிறைய கன்ஃபியூஷன் ஆகும் நிகரோம் என்பது மிக உயர்ந்த மின் தடை எண் கொண்ட ஒரு கடத்தி ஆகும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க மிக உயர்ந்த மின் தடை எண் கொண்ட கடத்தி எது அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்து கன்ஃபியூஷன் பண்ணலாம் நிகரோம் அதே போல் மின் செலவை பெட்டி மின் சூடேற்றி போன்ற வெப்பம் மற்றும் சாதனங்களில் பயன்படுவது எது அப்படின்னு கொடுத்துடும் ஆப்ஷனில் கன்ஃபியூஷன் பண்ணலாம் நிகரோம் அப்படின்றது விடை மின் செலவை பெட்டி மின் சூடேற்றி போன்ற வெப்பமே சாதனங்களில் பயன்படுவது நிகரோம் இதன் மதிப்பு கொடுத்திருக்காங்க அதையும் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க குதிரை திறன் குதிரை திறன் என்பது எஃப்எஸ் அழகுமுறை அல்லது ஆங்கிலேய அழகு முறையில் மின் திறனை அளவிடுவதற்கு பயன்படுகின்றது ஒரு குதிரை திறன் என்பது எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு வாட் ஆகும் ஒரு குதிரை திறன் என்பது எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு வாட் ஆகும் குவிலென்ஸ் குளிலென்ஸ் இது குறித்து தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க மையத்தில் தடித்தும் ஓரத்தில் மெலிந்தும் காணப்படுவது குவிலென்ஸ் என அழைக்கப்படுகின்றது அதே போல் மையத்தில் மெலிந்தும் ஓரத்தில் தடித்தும் காணப்படுவது குளிலென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குவிலென்ஸ் அப்படின்றது குவிக்கும் லென்ஸ் குளிலென்ஸ் அப்படின்றது விரிக்கும் லென்ஸ் பெரும்பாலும் மெய்ப்பின்பங்களை தோற்றுவிக்கும் லென்ஸ் எது அப்படின்னா குவிலென்ஸ் மாய பின்பங்களை தோற்றுவிக்கும் லென்ஸ் எது அப்படின்னா குளிலென்ஸ் அதே போல தூர குறைபாட்டை சரி செய்ய பயன்படுவது எது அப்படின்னா குவிலென்ஸ் கிட்ட குறைபாட்டை சரி செய்ய பயன்படுவது குளிலென்ஸ் கிட்ட குழி தோண்டி தூர குவிக்கணும் அப்படின்றதும் நம்ம படிச்சிருப்போம் லென்ஸ் திறனின் டயாப்டர் என்ற அழகால் குறிப்பிடப்படும் போது அப்படின்றத கொடுத்திருக்காங்க லென்ஸ் திறன் அழகு என்ன அப்படின்னா டயாப்டர் ஒரு டயாப்டர் என்பது ஒரு மீட்டர் குவிய தொலைவு கொண்ட லென்ஸின் திறன் ஆகும் ஒரு டயாப்டர் என்பது ஒரு மீட்டர் குவிய தொலைவு கொண்ட லென்ஸின் திறன் ஆகும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தூர பார்வை இதை வந்து ஹைப்பர் மெட்ரோபியா அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஹைப்பர் மெட்ரோபியா என அழைக்கப்படுவது எது அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஹைப்பர் மெட்ரோபியா அப்படின்றது தூர பார்வை இந்தியாவில் வீட்டுக்குரிய மின் சுற்றுக்களில் இருநூத்தி இருபது அல்லது இருநூத்தி முப்பது ஓல்ட் மின் அழுத்தமும் ஐம்பது ஹெர்ட்ஸ் அதிர்வெண்ணும் கொண்ட மாறு திசை மின் அழுத்தம் அனுப்பப்படுகின்றது அப்படின்றத சொல்றாங்க இந்திய வீட்டுக்குரிய மின் சுற்றுக்களில் இருநூத்தி இருபது இருநூத்தி முப்பது ஓட்டும் ஐநூறு ஹெர்ட்ஸ் அதிர்வெண்ணும் கொண்ட மாறு திசை மின்னூட்டம் அனுப்பப்படுகின்றது அதே போல யுஎஸ்ஏ மற்றும் யூகே போன்ற நாடுகளில் வீட்டுக்குரிய மின் சுற்றுகளில் நூத்தி பத்து நூத்தி இருபது ஓல்ட் மின் அழுத்தமும் அறுபது ஹெர்ட்ஸ் அதிர்வெண்ணும் கொண்ட மறு திசை மின் அழுத்தம் அனுப்பப்படுகின்றது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவுக்குரியது இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி முப்பது ஓட் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மின் அழுத்தத்தின் எஸ்ஐ அழகு ஆம்பியர் மின் அழுத்தத்தின் எஸ்ஐ அழகு ஆம்பியர் மின் அழுத்தம் மற்றும் மின் அழுத்த வ
மின் தடை எண்ணின் அழகு ஓம் இது எல்லாமே தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க தொடர்ந்து நம்மளோட சேனலில் அடுத்தடுத்து இது போல் வீடியோக்களை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பயன் வந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்பிக்கலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க தமிழ் நினைத்தாயோ